அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இறைவன் நம்மை படைத்து இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்வதற்கென்று ஒரு சில குறிப்பிட்ட காலங்களை அல்லாஹ் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை இதை எதற்காக அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் என்கிற விஷயத்தை முதலிலே நம்முடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக நாம் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு நம்மில் பெரும்பாலான மக்களுடைய செயல்பாடுகள் ஏதோ இந்த உலக வாழ்க்கை இதுதான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை என்பது மாதிரியான கண்ணோட்டத்திலே இந்த உலகத்திற்காகவே பாடுபடக்கூடிய பல சிந்தனையில் பல செயல்பாடுகள் வெளிப்படக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் இந்த வாழ்க்கையை பற்றி தன்னுடைய திருமறையிலே குறிப்பிடுகிறான் அல்லதி ஹலக்கல் மௌத்த வல் ஹயாத்த லி எபுலுவக்கும் ஐயுக்கும் அஹசனு அமலா இந்த வாழ்வையும் மரணத்தையும் நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் ஏன் தெரியுமா உங்களில் யார் அழகிய அமல்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை சோதித்து பார்ப்பதற்காகத்தான் இந்த வாழ்வையும் மரணத்தையும் ஏற்படுத்தியிருப்பதாக இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு மனிதன் பிறக்கிறான் பிறந்தவுடனே அவன் இறந்து விடுகிறான் என்றால் இதில் எந்த விதமான நன்மையும் கிடையாது அல்லது ஒருவன் பிறக்கிறான் இறக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் இதில் எந்த விதமான ஒரு புண்ணியமும் கிடையாது இந்த பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் மத்தியில் இவனுக்கு வழங்கக்கூடிய இந்த குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் இந்த காலகட்டத்திலே இவன் எப்படிப்பட்ட அமல்களை செய்கிறான் என்ற ஒரு இலக்கிற்காக நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த வாழ்க்கையவே அல்லா நமக்கு வழங்கியிருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் நாம் ஏராளமான நன்மைகளை செய்வதற்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் பலதரப்பட்ட வழிமுறைகளை நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய நன்மைகளை பொறுத்தவரையிலும் அதை செய்யக்கூடிய நாம நம்முடைய உள்ளத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு நன்மையாக இருந்தாலும் அதை செய்யும் போது நிதானத்தோடு பொறுமையாக கவனத்தோடு அந்த அமல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய அமல்களில் ஒரு பதற்றத்தோடு ஒரு விதமான தடுமாற்றத்தோடு என்ன காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் எதை நாம் சொல்ல வேண்டும் என்ன வழிமுறையை செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் அந்த வணக்கத்தில் நாம் ஏற்படுத்தக்கூடிய அவசரம் என்பது ஒரு விதமான தடுமாற்றம் என்பது அந்த வணக்கத்தையே சீர்குலைக்கக்கூடியதாக மாறிவிடும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் உதாரணத்துக்கு அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்கிறார்கள் உங்களில் ஒருவர் தொழுகைக்காக வருகிறார் என்று சொன்னால் ஜமாத் நடந்துகிட்டு இருக்குது நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த ஜமாத்தோடு இணைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருவர் வருகிறார் அப்படி வரக்கூடிய நீங்கள் நிதானமாக வாங்க அவசரப்பட்டு வேகமாக ஓடி வராதீங்க இன்றைக்கு பெரும்பாலான மக்கள் தொழுகையில் செய்யக்கூடிய தவறுகளில் இதுவும் ஒரு தவறு தொழுகை நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஒரு ரக்காயத்து இமாம் அல்லாஹ் வக்குவர் என்று சொல்லி ருக்குவுக்கு சென்று நிமிரக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் அது மாதிரியான சந்தர்ப்பம் நிறைய நபர்களை பார்க்கலாம் வேக வேகமாக ஓடி வந்து தொழுகையில் சேருவார்கள் இறை தூதரவங்க சொல்கிறாங்க அது மாதிரி வேகமாக வராதிங்க பொறுமையாக நிதானமாக வாங்க உங்களுக்கு என்ன ரக்காயத்து கிடைக்குதோ அதை நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாவுடைய தூதரவங்க சொல்கிறாங்க இதை சொல்வதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவசர அவசரமாக வேக வேகமாக வந்து என்ன பண்ணுவார் இவர் ருக்குவில் ஜாயிண்ட் ஆவார் அந்த நேரத்தில் இமாம் டக்குன்னு நிமிர்ந்து சமி அல்லாஹு இமான் அமீதா என்று சொன்ன உடனே என்ன சொல்வது என்ற ஒரு தடுமாற்றம் ருக்குவில் ஓதுறது சுஜுதில் ஓதுவார் சுஜுதில் ஓதுறது ருக்குவில் ஓதுவார் அத்தையாத்தில் ஓதுறது தக்பீரில் ஓதுவார் ஏன் அந்த அவசரத்தில் பதற்றத்தில் என்ன ஓதுகிறோம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை மறக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை யதார்த்தமாக ஏற்படும் இதுபோல அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க நிறைய அமல்களை செய்யும் போது அதில் நிதானமாக பொறுமையாக எந்த விதமான பதற்றமும் இல்லாமல் அமல்களை செய்யக்கூடிய வழிவகையை அல்லாவுடைய தூதர்கள் ஏராளமாக நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட சில காரியங்கள் இருக்கிறது சில நன்மைகள் இருக்கிறது அந்த காரியங்களை நாம் எந்த அளவுக்கு அவசரமாக வேகமாக துரிதமாக செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அதில் நன்மை இருக்குது சில காரியங்களில் நாம் தாமதப்படுத்தினால் அதில் பொறுமையாக இருந்தால் அதில் நிதானத்தோடு இருந்தால் அதனுடைய நன்மையை இழந்தவர்களாக அதனுடைய தீமை பரவக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாமே ஒரு காரணகர்த்தாவாக மாறிவிடுவோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சில அமல்களை சொல்கிறது சில காரியங்களை சொல்கிறது அந்த காரியங்களில் துரிதமாக இருக்கணும் 
எவ்வளவு விரைவாக அதிலே நம்முடைய அந்த செயல்பாட்டை நிறைவேற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு துரிதமாக வேகமாக அந்த காரியங்களை செய்வதற்கு இஸ்லாம் சில விஷயங்களை நமக்கு சொல்லித்தருகள் அதுல ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் தீமைகளை தடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு பாவமான காரியம் நடக்குது நம்ம கண் முன்னாடி தெரியுது இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு காரியத்தை இவங்க செய்கிறாங்களே என்ற அக்கறையோடு இந்த தீமையை விட்டு அவர்கள் விலக வேண்டும் என்கிற நல்லெண்ணத்தோடு தீமைகள் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் விரைவாக சென்று அதை தடுக்கணும் துரிதமான அவசரத்தோடு என்ன பண்ணணும் அந்த தீமைகளை தடுக்கக்கூடிய ஒரு மனோபக்கம் நமக்கு இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த தீமைகளை பொறுத்தவரையிலும் இதற்கு ஒரு உதாரணத்தோடு கூட நம்ம விளக்கலாம் ஒரு ஐம்பது குடிசை இருக்குன்னு நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நம்முடைய குடிசை ஐம்பதாவது குடிசையாக இருக்குது முதலாவது குடிசையில் நெருப்பு பற்றிக்குச்சு நம்ம என்ன நினைக்கக்கூடாது முதலாவது குடிசையில் தான் இருக்குது இன்னும் நாற்பத்தொம்பது எரிஞ்சு வந்து அப்புறமா தான் நம்ம குடிசைக்கு வரும் அப்போ நம்ம அணைச்சிக்கலாம் என்று நினைக்கக்கூடாது முதலாவது குடிசையில் எரியும் போதே வேகமாக சென்று அதை அணைக்கணும் அதுக்கு என்ன வழியோ அதில் துரிதமாக இறங்கணும் ஒருவேளை அதில் அலட்சியம் காட்டினா ஒட்டுமொத்த குடிசைகளும் எரிஞ்சு நாசமாக போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அப்போ அது மாதிரி சில தீமைகள் நடக்கும்போது அது அங்கே தானே நடக்குது அது அவங்க தானே செய்கிறாங்க என்ற சிந்தனை இல்லாமல் அதை தடுப்பதற்கு என்னுடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை கவனத்தில் கொண்டு அதில் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கும் இதில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விதி என்னவென்று சொன்னால் தீமையை தடுக்கக்கூடிய விஷயத்தில் யாரிடத்திலும் பாராபட்சம் காட்டக்கூடாது தெரிந்தவர்களுக்கு ஒரு மாதிரி நண்பர்களுக்கு ஒரு மாதிரி அறியாதவர்கள் புரியாதவர்களாக ஒருத்தர் இருக்கார் சொன்னால் அவருக்கு ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரியான காரியத்தை தீமையை தடுக்கும் போது நம்ம செய்யவே கூடாது இன்றைக்கு பார்க்குறோம் பல நபர்களுடைய யதார்த்தமான வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பழிச்சென்று பார்க்கலாம் எப்படி வரதட்சணை திருமணம் நடக்குது ஆடம்பரமான திருமணம் நடக்குது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது நபி வழிக்கு மாற்றமாகத்தான் இந்த திருமணம் நடக்கிறது ஆனால் அந்த திருமணத்தை நடத்தக்கூடியவர்கள் நம்முடைய உறவினர்களாக இருந்தால் நமக்கு நெருக்கமானவர்களாக இருந்தால் பல ஆண்டுகால நம்மோடு பழகிய நண்பராக இருந்தால் அதில் நம்முடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் சரி இவங்கிட்ட போய் நம்ம என்னத்தை சொல்ல சொன்னாலும் இவன் திருந்த மாட்டான் அவன் இஷ்டத்துக்கு தான் செய்வான் நமக்கு எதுக்குப்பா வம்பு பேசாட்டை அவன் செய்கிறானா செஞ்சுட்டு போகட்டும் என்று வெறுத்து ஒதுக்கிற ஒரு பண்பு இதுவே ஒரு ஒரு நம்முடைய நம்மை விட தரஜாவிலே தாழ்ந்தவராக இருந்தால் ஒரு புதிதான ஒரு நபராக இருக்கிறாரு அல்லது நம்ம நம்முடைய பகுதியிலே கொஞ்சம் வியாபாரத்தில் பொருளாதாரத்தில் எல்லாத்திலையும் கொஞ்சம் தாழ்ந்தவராக இருக்கிறாரு அவர் இது மாதிரி ஆடம்பர திருமணம் செய்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட போய் மணிக்கணக்கில் பயான் அல்லா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா ரசுல்லா என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அல்லா குரானில் ஆத்து நிஷா சதுக்காத்துகின்ற நிகழா இப்படியெல்லாம் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் நீங்கள் எப்படி வரச்சனை வாங்கி யார்கிட்ட யார் புதிய நபராக இருக்கிறாரோ யார் அதிகமாக மக்களிடத்தை அறிமுகமாகாதவராக இருக்கிறாரோ நம்மை விட செல்வத்தில் தாழ்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அவர்கிட்ட போய் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பயன் பண்ணுறது இதுவே நமக்கு தெரிந்தவர் செய்தால் பழக்கமானவர்கள் செய்தால் உறவினர்கள் செய்தால் அவங்ககிட்ட எதுக்குங்க போய் சொல்லிக்கிட்டு சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் பார்த்தாலும் அவன் திறந்த மாட்டான் என்னமோ அவன் பண்ணி தொலைகிறான் என்று வெறுத்து ஒதுக்குவது இதல்ல தைரியம் இதல்ல துணிவு யார் தவறு செய்தாலும் அதை நான் தடுப்பேன் அந்த பொறுப்பு அந்த கடமை எனக்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்று உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அதனால தான் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் தீமைகளை தடுக்கக்கூடிய இந்த பண்பை ஈமானுடைய ஒரு அடையாளமாக சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மன்றா மின்கு முன்கரன் உங்களில் யார் ஒரு தீமையை காண்கிறாரோ அவர் தன்னுடைய கரம் கொண்டு அதை தடுக்கட்டும் கரம் மூலமாக அதை களமிறங்கி தடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுக்கு ஆற்றல் வழங்கப்பட்டால் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டால் களமிறங்கி அதை தடுக்க வேண்டும் வயல்லம் அதற்கு சக்தி பெறவில்லையா பில்லிசானி நாவை கொண்டு அதை தடுக்க எடுத்து சொல்லுங்க இது தப்பு இது செய்யாதீங்க இது மாதிரி செய்வதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்ன என்பதை நீங்கள் உணர்த்துங்கள் வயல்லம் எஸ்தத்தை அதற்கும் சக்தி பெறவில்லையா பி கல்பிகி உள்ளத்தால் வெறுத்து ஒதுக்கட்டும் தாலிக்க அல் ஆஃப் ஈமான் இதுதான் ஈமானுடைய கடைசி தரம் உள்ளத்தால் வெறுத்து ஒதுக்குறீங்க அது ஈமானுடைய கடைசி கட்டம் முதல் தரஜா என்னது கை கொண்டு தடுக்க வேண்டும் அதனால் முடியவில்லையா நாவால் தடுக்க வேண்டும் உள்ளத்தால் வெறுத்து ஒதுக்குவது ஈமானுடைய கடைசி நிலை அப்ப இப்படிப்பட்ட இந்த விஷயத்திலே தீமையை தடுக்கக்கூடிய விஷயத்துல துரிதமாக அவசரமாக விரைவாக நாம களமிறக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரவுடைய வாழ்க்கையிலே இதற்கு ஏராளமான முன்மாதிரிகள் இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு செய்தி அல்லாவுடைய தூதருடைய காலகட்டத்தில் அண்ணன் நபிய சல்லாஹு வலைவு செல்லும் இஸ்தாமல அலா சதக்காத்தின் பனி சுலை பனு சுலைம் என்ற அந்த கோத்திரத்தாடத்தில் 
சக்கா சதக்கா பொருட்களை ஜக்காத்து பொருட்களை வசூல் செய்வதற்காக ஒரு நபரை அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க பணி அமர்த்துறாங்க நீங்க போய் அவங்க கிட்ட இந்த சதக்கா பொருள் சக்காத்து பொருள் எல்லாம் வசூல் பண்ணிட்டு வாங்க என்று சொல்லி ஒரு ஒரு அனுப்புறாங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா போய் எல்லாத்தையும் வசூல் செய்து விட்டு அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே வருகிறார் அவருக்கு சில அன்பளிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்றாருன்னா ரசுல்லாவிடத்துல வந்து வசூல் செய்யப்பட்ட அந்த தொகையையும் அவர் கொடுத்துடுறாரு இங்க எங்க போன இவ்வளவு தொகை எனக்கு கிடைச்சிச்சு இந்தாங்க அதையும் கொடுத்துடுறாரு அவருக்கு அன்பளிப்பா சிலது வந்துச்சு பாருங்க அதையும் ரசூல்லா கிட்ட காட்டிடுறாரு நம்ம எதுக்கு மறைப்பான ரசூல்லா நமக்கு ஒரு பணிக்கு அனுப்பி இருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன வேலையை நம்ம செய்யறோம் நமக்கு அன்பளிப்பா வந்திருக்கு இதை ரசூல்லா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்று அல்லாவுடைய தூரத்துல சொல்றாரு இதெல்லாம் எனக்கு அன்பளிப்பா வந்துச்சு ஹாதல்லது இலக்கும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தமானது வஹாதிகி ஹதியத்துன் உஹதியத்லி இது வந்து அன்பளிப்பு எனக்காக என்ன பண்ணாங்க சில நபர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை கேட்ட உடனே அல்லாவுடைய தூதரவங்க கடுமையாக கோவப்படுகிறாங்க ஏன் ஒரு ஊழியரை நான் அனுப்புகிறேன் ஒரு அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு ஊழியர் ஒரு வேலை செய்வதற்காக போகிறார் போகக்கூடிய அந்த ஊழியருக்கு சில உரிமையாளர்கள் யாரிடத்துல ஒரு ஜக்காத் வசூலிக்க போகிறாரோ அந்த உரிமையாளர்கள் அன்பளிப்பாக சில விஷயத்தை கொடுக்குறான்னு சொன்னால் என்ன காரணம் அடுத்த தடவை வரும்போது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்றான் அதானே இப்ப ஒருத்தர் வந்து சக்காத் வசூலிக்க போகிறார் வசூல் செய்யும் போது நூறு ஒட்டகம் வசூல் செய்யணும் அந்த உரிமையாளர் சொல்றாரு ஐம்பது ஒட்டகம் எடுத்துக்கங்க இருபது ஒட்டகத்தை நான் உங்களுக்கு அன்பளிப்பா தரேன் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அன்பளிப்பு என்ன இருபது ஒட்டகம் கணக்குல எவ்வளவு காட்டணும் ஐம்பது ஒட்டகம் எடுத்துட்டு போங்க என்று சொல்லுவாரு அப்ப இது மாதிரி அன்பளிப்புகள் தொடர தொடர ஒரு காலகட்டத்தில் அது லஞ்சமாக உருவெடுத்து இவனுடைய கடமையை செய்ய தவறுவான் ஒரு அரசாங்க ஊழியர் ஒரு அரசு ஊழியர் இது மாதிரியான காரியத்தை செய்யவே கூடாது என்பதை அல்லாவுடைய தூதரவங்க ரொம்ப கடுமையாக சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரவங்க அந்த நபி தோழரை பார்த்து சொல்றாங்க உம்மிக்க நீங்க உங்களுடைய அத்தா வீட்டிலையோ அல்லது உங்களுடைய உம்மா வீட்டிலையோ உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த அன்பளிப்பு பொருட்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்குமா நான் உங்களை ஒரு வேலைக்காக அனுப்பியிருக்கிறேன் என்னுடைய வேலையை நீங்கள் செய்ய போயிருக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அரசாங்கத்திடத்தில் ஒப்படைக்கணும் அது உங்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை நீங்கள் வாங்கவும் கூடாது நீங்கள் எப்படி அன்பளிப்பு வாங்க போச்சு என்று அந்த நபித்தோழரை கண்டித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் உடனே மக்களை கூட்டி மக்களுக்கும் இந்த செய்தியை சொல்கிறார்கள் மக்களே நாம் இந்த மாதிரி ஒரு பணிக்காக ஒரு நபரை அனுப்புகிறோம் அவர் செல்கிறார் அந்த பணியை முடிக்கிறார் அவருக்கு அன்பளிப்பாக சிலது வழங்கப்படுகிறது அதை கொண்டு வந்து இது உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இது எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது என்று சொல்கிறாரே அவர் தன்னுடைய தாயினுடைய வீட்டிலேயோ தந்தை வீட்டிலே அமர்ந்திருந்த இதெல்லாம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்குமா நான் ஒருவரை பணிக்கு அனுப்பினால் எல்லாவற்றையும் அரசாங்கத்துக்கு தான் அவர் ஒப்படைக்கணும் என்று அல்லாவுடைய தூதரவங்க அந்த தீமையை தடுப்பதில் துரிதமாக இருக்கிறாங்க ரசூல்லா என்ன நினைக்கல நம்மளா இருந்தால் என்ன நினச்சிருப்போம் நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய நண்பரை ஒரு வேலைக்காக நம்ம அனுப்புகிறோம் எங்க என்னங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுத்து என்னங்க இதை போய் நீங்க இவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க என்று சொல்றோம் அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு அவசர தேவைக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் எடுத்துக்கிறாரு எட்டாயிரம் ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுக்கிறாரு நம்ம என்ன அது கொடுத்துட்டு வந்து நம்ம கிட்டே சொல்றாரு எங்க இந்த மாதிரி நான் எட்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இப்போ உனக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேணும் என் கிட்ட வந்து கேட்க வேண்டியதானே கொடுத்ததுல இருந்து ஏன் எடுக்கிறீங்க எதாவது செய்ய சொன்னோமோ அதை நீங்க செய்ய வேண்டியதானே கோவப்படுவோம் ஆத்திரப்படுவோம் சில நேரங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் இவனை கோவப்பட்டு திட்டா அடுத்த தடவை அவன் வேலை செய்ய மாட்டானே ரெண்டாயிரம் ரூபா தானே சரி பரவாயில்ல போயிட்டு போகுது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் கவனமாக இருந்துடுவோம் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நம்முடைய நண்பர்கள் நம்முடைய உறவுக்காரர்கள் ஒரு தவறு செய்யும் போது அந்த தவறில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சவன் ஆச்சா இருக்கிறானே இப்போ நம்ம இந்த வேலையை இவனை இவன் செஞ்சதுக்காக நம்ம இவனை திட்டணும்னு சொன்னால் கண்டித்தோம்னு சொன்னால் அடுத்த தடவை நம்ம வேலை சொன்னால் இவன் செய்வானா மூஞ்சை திருப்பிக்கிட்டு போயிடுவான் நமக்கு எதுக்கிட்டா வம்பு எதோ அவன் செய்கிறான்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ரசூல்ல அதை கூட யோசிக்கல ஒரு பணியாளராக அவரை வச்சிருக்கிறோம் அவர் இந்த காரியத்தை செய்யறாரு இந்த தடவை இவ்வளவு கடுமையா நம்ம அவரை திட்டிட்டோம்னு சொன்னா அடுத்த தடவை அவர் இந்த வேலையை செய்வாரா ஜக்காத் பொருள் வசூலிக்க போகணும்னு சொன்னா அவர் கேட்பாரா வேணாம் நான் போக மாட்டேன் போகிற நேரத்தில் எவனாச்சும் அன்பளிப்பு கொடுப்பான் அதை வாங்கிட்டு வந்து உங்ககிட்ட சொன்னால் நீங்கள் என்னை திட்டுவீங்க நான் எதுக்கு போக
அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்யக்கூடிய சில காரியங்களில் பிறருக்கு சந்தேகம் வர மாதிரியான காரியத்தை செய்தால் அதை உடனடியாக தெளிவுபடுத்திடணும் சில நேரங்களில் பார்க்கலாம் வீட்டில் மனைவியோடு இருப்பார் மனைவியோடு இருக்கிற நேரம் பார்த்து திடீர்னு ஒரு ஃபோன் வருதுன்னு வைங்க ஃபோன் வந்த உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃபோன் பேசிக்கிட்டே கொஞ்சம் தள்ளி போகிறார் இப்போ ரூமில் உட்காந்து ஃபோன் பேசுகிறாரு பேசிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாரு மனைவியை விட்டு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளி போய் நின்று ஒரு ஃபோன் பேசுகிறாரு அல்லது ஃபோன் வருது எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நான் வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்புறம் அடிங்க இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்படியெல்லாம் செய்தால் மனைவிக்கு என்ன வரும் சந்தேகம் வருமா இல்லையா ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் நம்ம இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு ஃபோன் வருது ஃபோன் வந்த பிறகு இவர் என்ன தனியாக போகிறாரு அப்புறமேட்டு பேசுங்கன்றாரு என்னவா இருக்கும் சந்தேகம் வர தெளிவுபடுத்தணும் இல்லைம்மா இது அவங்க இது இவங்க இவங்க பேசுனாங்க இந்த நம்பர்லேருந்து இவங்க தான் வந்திருக்கிறாங்க என்று அந்த சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்திடணும் அதே மாதிரி நாம் சில நேரங்களில் நம்முடைய செயல்பாடு திடீரென்று ஒருவர் நம்மக்கிட்ட அமானிதமாக ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் கொடுத்துருப்பார் பாய் இதை வச்சுக்கோங்க நான் வெளியூர் போகிறேன் போயிட்டு வந்து அவர் வாங்கிக்கிறேன் என்று நம்ம இடத்துல கொடுத்துட்டு போவார் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அவர் பணம் கொடுத்த நேரம் பார்த்து திடீர்னு ஒரு புதுசாக ஒரு கார் வாங்குகிறோன்னு வைங்க இந்த செய்தி அவருக்கு தெரிஞ்சு அவர் என்ன நினப்பார் ஆகா நம்ம ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் கொடுத்தோமே நம்ம பணத்தை ஒரு ஒரு கார் வாங்கி பயப்படுவாரா இல்லையா திடீரென்று அவர் பணம் கொடுக்குற நேரம் பார்த்து அது மாதிரியான காரியத்தை நாம் செய்யும் போது யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக உள்ளத்தில் ஒரு பயம் ஏற்படும் ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும் உடனே அவருக்கு நம்ம தெளிவுபடுத்தணும் இல்லை ஜி இது உங்கள் காசு கிடையாது உங்கள் பணம் என்கிட்ட தான் இருக்குது இது என்னுடைய தனிப்பட்ட பொருள் அதில் தான் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் என்று அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை நாம் தெளிவுபடுத்தணும் இதில் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது பொறுமையாக இருந்து நிதானமாக இருந்து சரி வரட்டும் அடுத்த வாரம் வரட்டும் வரும்போது அவர் கேட்பார்ல அவர் கேட்ட பிறகு நம்ம சொல்லுவோம் அவர் நம்மக்கிட்ட இதை ஒரு கேள்வியாக வச்சா நம்ம அப்புறமேட்டு பதில் சொல்லுவோம் என்று இல்லாமல் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் துரிதமாக விரைவான நடவடிக்கை ஏற்கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையை பாருங்க ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாவுடைய தூதரவங்க பள்ளிவாசலில் ஏத்திக்காஃப் இருக்கிறாங்க ஏத்திக்காஃப் இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாவுடைய தூதருடைய மனைவி சஃபியா அவங்க ரசுல்லாவை சந்திப்பதற்காக வராங்க அல்லாவுடைய தூதரவங்க பேசிவிட்டு சஃபியா அவர்களை வெளியே அவங்க வீட்டுக்கு போகிற டைம் வருது அல்லாவுடைய தூதர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள கூட்டிகிட்டு பள்ளிவாசலுடைய வெளியே வரைக்கும் வராங்க அந்த வாசலில் நின்று சஃபியா அவர்களோடு நான் ரசுலாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இரண்டு நபித்தோழர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை கடந்து போகிறாங்க ரசுலா அதை பார்த்துடுறாங்க கடந்து போன உடனே அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க அந்த ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறாங்க இங்கே வாங்க ரசுல்லா ஒரு பெண்ணோடு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நபி தோழர்கள் அதை பார்த்து விட்டு கடந்து போகிறாங்க ரசுல்லா உடனே இங்கே வாங்க கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க ஹாதா சஃபியத்து பின்த ஹுயையா இது ஹுயையாவுடைய மகள் சஃபியா தான் என்னுடைய மனைவி சஃபியா அவங்ககிட்ட தான் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்று ரசுல்லா சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட உடனே சஹாபாக்கள் ரொம்ப கவலைப்பட்டு சுபான் அல்லா அல்லாவுடைய தூதரே உங்களை நாங்கள் சந்தேகப்படுவோமா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நபர் உங்கள் வாழ்க்கையின் மீது எங்களுக்கு சந்தேகம் வருமா எங்களை பார்த்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்களே என்று சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட உடனே அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை இன்ன செய்தான எஜிரி மணல் இன்சானி மஜ்ரத்தம் செய்தா மனிதனுடைய ரத்த நாளங்களில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் உங்களுக்கு இப்போ சந்தேகம் வராது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கிளப்பி விடுவோம் ஏன் ரசுல்லா தனியாக நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுவும் ஏன் இருட்டில் ஏன் நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருவேளை மனைவியாக இருக்குமோ மனைவியாக இருந்தால் வீட்டில் போய் பேச வேண்டியதானே இப்படி ஒரு இருட்டில் ஒரு பொது இடத்துல நின்று ஒரு பெண் இடத்துல பேசுகிறாங்கன்னா அந்த பெண் யாராக இருக்கும் என்ன விஷயம் செய்தான் தேவையில்லாத சந்தேகத்தை எழுப்புவான் அதைத்தான் தெளிவுபடுத்துகிறேன் தெளிவுபடுத்துகிறாங்க அப்போ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளில் பிற மக்கள் சந்தேகம் ஏற்படக்கூடிய வகையில் சில காரியங்களை நாம் செய்திருந்தால் உடனடியாக அதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய விஷயத்தில் நாம் துரிதம் காட்டணும் அதே போல் பொது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்குது திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை திடீர்னு போ காவல்துறை வந்து ஒரு முஸ்லீம்களில் ஒரு பத்து பேர் என்ன பண்ணுறான் திடீர்னு ஒரு கைது செஞ்சுட்டு போகிறான் இது மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை நடக்குது நம்முடைய காதுக்கு அந்த செய்தி வருது வந்த உடனே அப்படியா பத்து பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களோ சரி ரைட் இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை தான் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை தான் மசுரா மசுராவில் உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் என்ன எதிரும் பேசி அப்புறமே நம்ம முடிவெடுப்போம் அப்படி சொல்லக்கூடாது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும் என்ன ஆச்சு ஏன் கைது பண்ணாங்க இவங்க மேலே என்ன தப்பு இருக்குது அவங்க எதற்காக வந்து கைது செய்தான் உடனடியாக என்ன பண்ணணும் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு என்ன
மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா பயந்து வந்து எந்த இடத்துல சத்தம் கேட்டுச்சோ அந்த இடத்த பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு சவுண்டு கேட்குது ஒருவேளை எதிரிகள் உள்ள வந்துட்டாங்களா போர் எதுவும் நடக்கு பயம் ஏற்படுத்தாங்க இன்றைக்கு மாதிரியான ஒரு நவீன கண்டுபிடிப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அவ கடுமையான பயத்துல என்ன பண்றாங்க மக்கள் அந்த வீடுகளை விட்டு வெளியே வந்து எந்த இடத்துல சத்தம் வந்ததோ அந்த திசையை நோக்கி மக்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்துல சப்தம் வந்த திசையில் இருந்து ஒரு குதிரையில ஒரு மனிதர் வேகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார் தூரத்துல இருந்து பாக்குறாங்க கிட்டக்க வர 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 பார்த்தா தான் தெரியுது அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க குதிரை மேல உட்கார்ந்துக்கிட்டு வேகமா வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவருடைய கழுத்துல ஒரு வால் தொங்கி கொண்டிருக்குது அந்த நிலைமையில அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க வந்து சொல்றாங்க லம் துரா லம் துரா பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்னன்னு நான் பார்த்துட்டேன் அது ஒன்னும் இல்லை போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க எல்லோரையும் அனுப்பி விடுகிறார்கள் அனுப்பி விட்டு ரசூல்லா சொல்றாங்க அந்த குதிரையை பத்தி இவ்வளவு வேகமா குதிரை ஓடிச்சு இல்ல ஓடிட்டு குதிரை வருது வந்த உடனே ரசூல்லா சொல்றாங்க ஹாதா பஹிர் என்னடா குதிரை இது கடல் மாதிரி இருக்குது இவ்வளவு வேகமா போயிட்டு வந்துருச்சு இந்த குதிரை அப்படின்னு ரசூல்லா அந்த குதிரையை பத்தியும் சொல்றாங்க இந்த செய்தியில நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அல்லாவுடைய தூதரவங்க ஒரு சத்தம் கேட்ட உடனே ரசூல்லா நினைச்சதா என்ன பண்ணிருக்கலாம் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு பயங்க வாங்க ஏதோ சத்தம் கேட்குது என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு வாங்க ரசூல்லா நினைத்திருந்தாலும் அனுப்பி விட்டுருக்கலாம் ஆனா அல்லாவுடைய தூதரவங்க அதையெல்லாம் அதற்கெல்லாம் நேரம் இல்லை ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்குது என்ன சத்தம் அங்கே என்ன நடந்துச்சு மக்கள்லாம் கண்டிப்பாக இந்த சத்தத்தினால கண்டிப்பாக பதற்றம் அடைவார்கள் என்று பயந்து உடனடியாக என்ன பண்ணுறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களே தன்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரிடத்துல குதிரையை வாங்கி கொண்டு வேகமாக என்ன பண்ணுறாங்க போய் என்ன நடந்துச்சு சொல்லி பார்த்துட்டு வராங்க வந்து மக்கள் எடுத்து சொன்னால் பயப்படாதீங்க ஒரு பிரச்சனை எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் அதில் அல்லாவுடைய தூருடைய தைரியத்தை பார்த்தீங்களா தன்னுடைய கழுத்தில் ஒரு வாழையும் தொங்க போட்டு போகிறாங்க ஏன் ரெண்டில் ஒன்று பார்த்துடலாம் ஒன்று பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லைங்கிற செய்தியை சொல்லலாம் ஒருவேளை பிரச்சனை என்றால் அதை எதிர்கொள்ளவும் செய்யணும் திடீர்னு எதிரிகள் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு மக்கள் கூடிட்டாங்களா அவர்களை எதிர்த்து தாக்குதல் நடத்துறதுக்கும் தயாராக என்ன பண்ணுறாங்க அல்லாவுடைய தூதரவங்க போவதை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இது மாதிரி மக்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்றால் மக்களுக்கு சில சிரமங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் அதில் நிதானத்தோடு பொறுமையோடு ஆறாமரம் அப்படியா சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு கடிதத்தை கொடுங்க அதனுடைய ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்கள் ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி எல்லாத்தையும் கொடுங்க அதை எல்லாம் வச்சு நம்ம ஆளை இப்படி செய்யக்கூடாது என்னங்க பிரச்சனை வாங்க உடனே போய் என்னன்னு பேசுவோம் யார் பண்ண என்ன பண்ணா என்று மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளில் துரித நடவடிக்கை எடுக்க அதில் என்ன பண்ணணும் அவசரம் காட்டம் அதில் நாம் தாமதப்படுத்தினால் பல நன்மைகள் இலக்க நேரிடும் பல தீமைகள் அதன் மூலமாக அதிகரிக்கும் நேரிடும் அல்லாவுடைய தூதரவங்க இது மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் ஏராளமான சந்தர்ப்பத்தில் சம்பவங்களில் அவசரத்தை இது மாதிரி நன்மையை கருதி சந்தேகமான சூழ்நிலையில மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய சூழ்நிலையில தீமைகளை தடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் இது போல ஏராளமான சந்தர்ப்பங்களில் அவசரத்தை அல்லாவுடைய தூதரவங்க கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலைகள்லாம் உணர்ந்து நாமும் அது போல நம்முடைய வாழ்க்கையில இது மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் நிதானத்தை மறந்து அவசரத்தோடு துரிதமாக செய்யக்கூடிய காரியங்களுக்கு இறைவனுடைய பார்வையிலும் நன்மை கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலும் பல நன்மைகளை அடைய முடியும் அப்படிப்பட்ட நல்லதொரு வாழ்க்கையை அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி முதல் உரை நிறைவு செய்ய அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இன்னும் ஒரு சில தினங்களில் நியூ இயர் என்று சொல்லக்கூடிய புத்தாண்டை நாம் சந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த புத்தாண்டு என்பது முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒரு கலாச்சாரமாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த மீட்டு எழக்கூடிய அந்த விஷயத்தை மையமாக கொண்டு அவர்களுடைய அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நாளாக இன்னும் அந்த நாளில் இந்த கேலண்டர் போன்ற அந்த தேதிகளுடைய துவக்கமும் அமைந்திருக்கிற காரணத்தினால் அதை நியூ இயர் என்று புத்தாண்டு என்று கொண்டாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் கிறிஸ்துவ கலாச்சாரத்தை சார்ந்த மக்கள் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் சில இளைஞர்கள் புத்தாண்டு என்று சொல்லி அதனுடைய கொண்டாட்டங்கள் என்று சொல்லி ஏராளமான அனாச்சாரத்திலே உயிரோடு விளையாடக்கூடிய பல விளையாட்டுகளை இன்றைய இளைய சமுதாயம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் இந்த நியூ இயர் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பீச்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த மெரினா பீச் அதே மாதிரி ஓஎம்ஆர் ரோடு ஈசிஆர் ரோடு இது மாதிரியான பகுதிகள் என்ன பண்ணுறது 
ராத்திரி கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு பைக் ரேஸ் வேகமா என்ன பண்ணணும் வண்டியை ஓட்டிட்டு போகணும் என்று சொல்லி பல இளைஞர்கள் வருடம் வருடம் நாம பார்க்கக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால் இளைஞர்களுடைய இந்த வருட பிறப்புல பல இளைஞர்கள் தங்களுடைய உயிரையே பிரியக்கூடிய ஒரு காட்சி வருட பிறப்புன்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பர்ல காலையில பாத்தீங்கன்னா பைக் ரேஸ்ல பத்து இளைஞர்கள் சாவு இங்க இத்தனை பேர் செய்த இத்தனை பேர் செத்துட்டான் அங்க இத்தனை பேர் செத்துட்டான் இவ்வளவு இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற மாதிரியான புள்ளி பட்டியலும் பெயர் பட்டியலும் வருகிறது அதுல பாதிக்கு மேல முஸ்லீம் இளைஞர்கள் இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் என்ன விஷயம் என்ன புத்தாண்டுல அப்படி என்ன சந்தோஷம் ஒரு ஆண்டு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு ஒரு வருஷம் இருந்துச்சு அதுல நம்ம இருந்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு ஒரு வருஷம் வருது சரி இப்ப அதனால என்ன நம்பர் தானங்க மாறி இருக்கு பதினெட்டுன்னு வந்து பத்தொன்பது ஆயிருக்கு அவ்வளவுதானே பன்னிரெண்டு மாசம் ஓடி இருக்கு அவ்வளவுதானே இந்த மாசங்கள் போனதுல உனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கு ஏதாவது லாபம் இருக்குதா உண்மையிலே நிதானமாக யதார்த்தமாக யோசித்தால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இழக்கக்கூடிய இழப்புகளில் மிகப்பெரிய இழப்பு இந்த காலம் தான் நேரத்தை ஒரு மனுஷன் இழக்கிறான் பாருங்க அது மாதிரியான ஒரு இழப்பை இந்த உலகத்துல யாராலும் மீட்டெடுக்கவே முடியாது நாம கூட நினைக்கலையா பல நேரங்கள் நினைச்சிருப்போம் சில நேரம் கஷ்டப்படும் போது சிரமப்படும் போது ஆஹ் அன்னைக்கே எங்க பாப்பா சொன்னாரு அன்னைக்கே எங்க டீச்சர் சொன்னாங்களே ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா நான் இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருப்பேன் கடந்த காலத்துல நினைச்சு வருத்தப்படுகிறோம் கடந்த அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு அப்பயே நான் ஒழுங்கா செஞ்சிருந்தேனா அன்னைக்கே நான் பண்ண ஒழுங்கா பண்ணிருந்தேனா இவ்வளவு நாளா நான் வேஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேனே என்று கடந்த காலகட்டத்துல ஏற்பட்ட பல நிகழ்வுகளை இன்றைக்கு நினைத்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்ன காரணம் அதை மீட்டெடுக்க முடியுமா அட ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் இழந்துட்டோங்க ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் இழந்துட்டோம் ஏதோ ஒரு வகையில இந்த உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இழப்பாக இருந்தாலும் அதை நம்ம ஈடு கட்டி விட முடியும் வீட்டை இடிச்சுட்டான் அல்லது நம்முடைய பொருள் ஏதோ காணாம போயிருச்சு நம்முடைய பொருளாதாரம் திருடு போயிருச்சு எந்த இழப்பாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்திலே அதை நம்ம மீட்டெடுக்க முடியும் காலத்தை இழந்து விட்டோம் என்ன செய்யறது முப்பது வயசுல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு முப்பது ஆண்டு காலம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே கழிந்து விட்டது என்ன பண்றது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் நாம் கழிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு நொடியும் திரும்ப வருமா பன்னெண்டரைக்கு இங்க வந்திருப்போம் அந்த பன்னெண்டரைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்திருந்தா அப்படி பண்ணி முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் பன்னெண்டரை மணி முடிஞ்சிருச்சு இனிமே இந்த பன்னெண்டரை மணி வராது அவ்வளவுதான் இப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்தை எவ்வளவு கவனத்தோடு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை மறந்து அன்னைக்கு உட்காந்து பைக் ரேஸ் கேட்டா என்ன வேகமா யாரு பைக் ஓட்டுறானா அவன் தான் பெரிய வீர மாதிரி இளைஞர்கள் அப்படி உசி பத்தி விடுறது நல்லா யாரு பாஸ்டா பைக் ஓட்டுறானோ அவன் தான் ரொம்ப பெரிய ஆம்பளை சிங்கம் மாதிரி அது மாதிரி என்ன பண்றது அப்படி பசங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு ஆர்வமா செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் பெற்றோர்கள் இதுல கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஏதோ நீங்க நம்ம நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குற மாதிரியான செய்திகளாக இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட கூடாது பத்தோட பதினொன்னு எத்தனையோ கொலை பாக்குறோம் எத்தனையோ தற்கொலை பாக்குறோம் அது மாதிரி நியூ இயர்ல ஒரு நாலு பேர் செத்துருக்கிறான் என்று நாம் பார்க்கவே கூடாது ஏன் நமக்கும் பசங்க இருக்கிறாங்க நமக்கும் பிள்ளைங்க இருக்குது நம்முடைய அண்ணன் பையன் இருக்கிறான் தம்பி பையன் இருக்கிறான் நமக்கு தெரிந்த நண்பர்களுடைய பசங்களா இருக்கிறாங்க நாளைக்கு அவர்களுடைய பெயரும் இந்த பட்டியல வந்துடக்கூடாது கவனமா இருக்கு அவர்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லணும் எங்க பையன் எங்கேயும் வெளியே விடாதீங்க நேரம் சரியில்லை எவனாச்சும் ஆராத்து ஏதாவது சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் நம்ம பிள்ளைய நம்ம வீட்டுல பத்திரமா வைங்க அவன் என்னதான் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாலும் வெளியே விடாதீங்க வீட்டுக்குள்ளே வைங்க ஒரு நாள் வெளியே போகணும்னா ஒண்ணு ஆயிராது என்று நம்முடைய பிள்ளைகளை கண்கொத்தி பாம்பா நம்ம பார்க்கணும் நாம அதுல கட்டுப்பாடு விதிக்காம அவனுடைய குழந்தையின் மீது உள்ள செல்லத்தின் காரணமாக அவர்கள் கேட்கக்கூடிய விலை மதிப்பற்ற பொருட்களை எல்லாம் சர்வசாதாரணமாக வாங்கி கொடுத்தால் போக போவது அந்த பொருட்கள் அல்ல நீங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளுடைய உயிர் தான் அதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்க புள்ள கேட்டுட்டானே அவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழுது புரண்டு கேட்டானே பத்து நாள் சாப்பிடாம கேட்டானே என்று பைக்கை வாங்கி கொடுக்கறது பைக்கை வாங்கி அவன் என்ன பண்றான் என்ன லாபம் இன்னும் இங்கிருந்து கஷ்டப்பட்டு போயிட்டு நான் எதுவும் சுமந்துட்டு வரானா எதுவும் படிச்சுட்டு வர பைக்கு வாங்கி தராங்கல்ல அந்த பைக்கு வாங்கி தந்த பெற்றோர்கள் ஒரு வேலை சொன்னா செய்ய மாட்டான் அப்பாதான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வண்டி வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த வாப்பா சொல்லுவாரு டே என்ன கொஞ்சம் இங்க விட்டுறா நான் கொஞ்சம் வெளியே போண்ட இந்த இடத்துல அந்த பைக்ல விட்டுறா அவங்களெல்லாம் விட முடியாதுன்னு நிறைய வேலைகள் பைக்கு முறுக்கிட்டு போறான் எதுக்கு அப்ப இது மாதிரி இளைஞர்களுடைய இந்த செயல்பாடுகளை கவனத்தில் கொண்டு பெற்றோர்கள் இதுல துரிதமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எதிர்வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விழுப்புரம் உளுந்தூர்பேட்டைகளை வைத்து
அல்லும் இந்த திருக்குறானோடு மக்கள் இணைய வேண்டும் என்ற அந்த ஒற்றை நோக்கம் பல பேர் நினைக்கிறான் ஒரு நாள் மாநாடு நடத்திட்டா குரானோடு மக்கள் எல்லாம் தொடர்பு வச்சிருவாங்களா அது மாதிரி மக்கள் உடனே ஒரு நாள் மாநாடு நடத்தி நீங்க மக்களை எல்லாம் அப்படியே மாத்தி காட்டிடுவீங்களா என்றெல்லாம் சில பேர் நினைக்கலாம் மாநாடு என்பது ஒரு நாள் கூத்து கிடையாது ஒரு நாள்ல மக்களை எல்லாம் திரட்டி அவங்களுக்கு பல மணி நேரங்கள் உரை பேசி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு கிளம்புங்க என்று சொல்வதற்காக நான் மாநாடு நடத்தவில்லை கடந்த ஆறு மாத காலமாக ஒரு வருட காலமாக இந்த மாநாட்டினுடைய பணிகளை எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளவு நபர்கள் இந்த திருக்குறானை படிப்பதற்கு ஆர்வப்பட்டு திருக்குறானை வாங்கி படித்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் உங்களுடைய சகோதரர்கள் எத்தனையோ பேர் நாற்பது வயது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயது என்று வயதான பல சகோதரர்கள் கூட இந்த ஒரு மாநாட்டை முன்னிட்டு நடத்தப்படக்கூடிய அந்த போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஆர்வத்தோடு திருக்குறானை படிக்கக்கூடிய மாற்றம் ஏற்பட்டதே அதற்காகத்தான் இந்த மாநாடு அல்லாவுடைய கிருமையினால் இறைவனுக்கே எல்லா போகலும் இந்த மாநாட்டை முன்னிட்டு இந்த தமிழகத்தில் திருமறை குரான் விநியோகம் செய்யப்பட்டு மாற்று மத சகோதரர்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த மாநாட்டின் மூலமாக அல்ல ஏற்படுத்தி இருக்கிறானே இந்த திருமறை குரானுடைய விநியோகத்தின் மூலமாக அதிலே ஒரே ஒரு நபர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுவிட்டால் ஒருத்தர் முஸ்லீம் ஆயிட்டார் சொன்னா ஒருவர் இஸ்லாத்தினுடைய கடமைகள் இதனுடைய வாழ்க்கையில செய்யக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விட்டால் எவ்வளவு நன்மைகள் அவர் செய்யக்கூடிய நன்மையிலிருந்து ஒரு பங்கு அல்ல நமக்கு தருவானே இதுவெல்லாம் எதனால் வந்தது இந்த மாநாட்டின் மூலமாக வந்தது திருக்குறானோடு மக்களுடைய தொடர்பு எல்லா இடங்களிலும் திருமுறை குரானை பற்றிய வசனங்கள் கேலண்டராக இருக்கட்டும் வால் போஸ்டராக இருக்கட்டும் சுவர் விளம்பரமாக இருக்கட்டும் முகநூலாக இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களிலும் திருக்குறானை பற்றிய செய்திகள் இன்றைக்கு பரப்பப்படுகிறது பரவப்படுகிறது என்று சொன்னால் என்ன காரணம் இந்த மாநாடு ஒரு காரணம் இல்லையா அப்ப இதையெல்லாம் நாம கவனத்தில் கொண்டு இதை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு இந்த உலகத்திற்கு இந்த திருமறை குரான் என்பது மனிதனுக்கு ஏற்ற ஒரு சட்டம் திருக்குறான் எப்படி சொன்னார்கள் திருக்குறான் எல்லாம் நாம படிக்கக்கூடாது என்று முஸ்லீம்கள் விளங்கி வைத்தார்கள் பாமர மக்களை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் திருக்குறானில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அது இந்த நாட்டிற்கு பொருந்தாது என்று சொன்னார்கள் அப்படி அல்ல இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் திருமறை குரான் தான் தீர்வை தரும் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து சொல்வதற்காகத்தான் இந்த மாநாட்டை நாம நடத்த இருக்கிறோம் இதில் கூடுதல் கவனத்தோடு இன்ஷா அல்லா அடுத்த வாரம் நான்காம் தேதி வ வரக்கூடிய அந்த ஜும்மா வசூலை இதற்காகத்தான் நாம் இந்த மாநாட்டுக்காக தர இருக்கிறோம் அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு சகோதரர்கள் அடுத்த வாரம் தங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அதிகமாக வாரி வழங்குமாறு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்யும்